всем привет. Всем привет. У нас очень холодно. Я уже в шапке, почти полузимней куртки. Мы да. с Мариком, но без августа, потому что приехала бабушка. Mm -hmm. Вот. Еще раз говорю, не обращайте внимания, что чаще всего видео выходят, как мы куда-то едем с Сашей вдвоем. Ну, потому что с грудничком тяжело вообще, в принципе, какие-либо видео снимать. Вот. Ну, потому что им надо заниматься, и с ним как бы ты же его не покинешь. Но сейчас я уже привыкаю и начинаю уже снимать даже с ним. Ну, во-первых, он уже успокаивается немножко. Mm -hmm. Вот, там животик не болит, еще что-то. И, в принципе, мы привыкаем. Ну, то есть, обращаем внимание, когда он только родился, вот, было непонятно, там, почему он кричит так долго или еще что-то. Сейчас уже, ну, насчет Саши не знаю, но я точно понимаю, почему он кричит. То есть ему или жарко, или он там как-то срыгнул, он мокрый, или он хочет в туалет, в общем. И или... вам, наверное, надоели одни видео про стройку только, постоянно стройка, 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 стройка. Стройка, стройка, а куда я еду? Сюда же, ну, а что ты? Нет. Мы приехали опять на Ирбис, машина грязная, ну потому что здесь вкусные сосиси, поэтому. А Саша хочет бургер. Попробовать первый раз. Еще все смотрят, типа я снимаю. Вот. Ну что, да, делает из себя вид, что она блогер, да? На да, делает деле... вид, что да, из себя, что я блогер, на самом деле. Я блогер. Мы блогеры, да. Но. Ладно. А я с такую же сосиску. Я вот такую люблю. Вообще обожаю. Можно тут посидеть. Блин, интересная штука. Это все бесплатно, мы уже привыкли. Все, что-то Грубо, грубо, грубо. О, блин. Это мне. Только без горчицы у меня. Что? Не очень? Может, нам было не куриную котлету? Не куриную? Похоже, знаешь, что? А тут сосиска в тесте. Да? Ведь люди вообще давят, мы не успеваем, ну, когда вот, получается, на этой дороге выезжает еще одна машина, нужно, чтобы кто-то уступил. Мы же не успеваем, тут везде вон лес, они прям давят, но это явно не местные, это, видимо, грибники, у которых, я не знаю, что в голове. А потому что местные так не делают, этот, мы уже встречали, они все или помогают, или друг другу уступают, или... Чаще всего местные просто на жестких газах, короче, чуть ли не по деревьям такие жух, и едут сами, ну типа, пока вы там припаркуетесь, мы сами разберемся. Они не давят там ничего, они сами, короче, разбираются, да ведь? Вот, пока, короче, мы там перепаркуемся, пока мы там жопы место найдем, они уже уехали, в общем, как-то там. Пока мы с этой Нивы разберемся. Ну, пока мы с этой Нивы разберемся, они уже уехали. Переодеваемся мы уланы в будке. Очень холодно, на самом деле. Вот. Быстрее бы уже все это закончилось, можно так сказать. Саша пошел машину завозить на участок. Потому что мы берем Марика с собой, и Марик... Иногда в машине, в общем, отдыхает. Так, дорогие друзья, начинаем обшивать этот фронтон. Уже по кругу мы прошили. Теперь нужен этот фронтон. И вон те а, концы, получается, те части прошить. Вот сейчас будем мы этим заниматься. Смотрите у нас. Уже как там все выглядит. Классно. 
Тот фронтон уже полностью обшит. С этой стороны вот так вот замечательно он выглядит. Теперь нужно этот фронтон обшить и уже вот эти части начать обшивать. Потому что если начать эти части обшивать, мне кажется, что будет как этот. Сюда задувать и будет очень сильный поток воздуха давить на, на тот утеплитель. Лучше его закрыть полностью и потом уже вот эти щели закрывать. А вот такие дела. Предвкушение, утепление. Так. Так, так, так. Надо разрезать. Смотрите, внизу везде я уже все сделал. И тут мне нравится этот утеплитель Технониколь Роклайт. Довольно-таки хороший утеплитель. Продолжаем утеплять. Еще много работы. Режем еще раз. Все, готово. Мы откладываем сторонку. Ножик сюда. Че, дорогие друзья, все готовенько. Там вот кусочек просто вылетел от ветра. И здесь вот э, это не щель, а просто он сюда тоже наклонил я его, потому что очень сильный ветер и их выбивает. Потом, когда э, мембрану я постелю, уже с той стороны диффузионную мембрану, вот, тогда уже можно будет их все прижать и аккуратненько все швы, в общем, выровнять. А пока что вот есть вот такая небольшая проблемка, конечно, во время ветра работать довольно-таки сложно. Но все равно... Этот фронтон, получается, закрывает все равно от ветра, но ветер вот отсюда заходит. Надо следующим сразу это закрыть поскорее. Фу, так что продолжаем. Сейчас быстренько натянем мембрану и пойдем к той следующей стене. Я считаю, что утепление дома это одно из самых важных моментов, потому что если ты плохо утеплишь дом, то некачественно, так сказать, да, то вся твоя работа, все твои пропитки, в общем, все забивания этих гвоздей, все эти ровности и так далее, будут не стоить, стоить будут ничего, потому что дом будет просто холодным. И когда утепляет кто-то недобросовестный, вот, я очень много видео посмотрел, как недобросовестно утепляют разные наемные работники, а потом это быстренько все закрывают отделкой наружней и внутренней, и ты не узнаешь, что там внутри они наделали. Поэтому или вариант доплатить одному человеку, чтобы он чисто занимался утеплением, и дать ему немножко денежек сверху, и тогда он сделает все качественно, ну, потому что он будет чувствовать значимость. Или делать это самому, вот как в данный момент я делаю. Приходится, конечно, учиться, есть небольшие кое-где косяки, но я их исправляю, выравниваю, что-то меняю, но а, посмотрев технологию, как все это делается, главное, чтобы утеплитель плотно прилегал а, ко всем каркасным балкам, то есть и к контрабрешетке, и к каркасным бал балкам, то есть на стыках, я имею в виду, очень плотно прилегал. Где-то за границей, ой, за границей, знаю, в Финляндии, вообще не используют не строганную доску, как в данный момент я использую. Там используют строганные доски, гладкие. Утеплитель спокойно по ним проходит. И за вот эти ворсинки на доске, которые есть, не зацепляется. И тем самым утепление считается более качественным. Он также плотно туда встает. И более качественное утепление. Вот. У нас, конечно же, так не делают. Каждую доску попробуй-ка прострогать. Это сколько времени уйдет, быстрее, лучше построить, даже не пропитывают многие доски, особенно вот у меня долгострой, я все пропитал, чтобы, потому что постоянно были дожди. И смотрите, за все это время ни одна доска не почернела, хотя, которые доски вот и лежат на улице, они все стали черные э, после этих дождей. А, а у меня каркас так же, как был зеленого цвета, так зеленого цвета и остался. Вот, это тоже хорошо, что я это сделал. Ну, в общем, вот насчет утепления. Это очень важный момент. Лучше делать или самому, или как-то вот так. Из 
за оврага не могу поставить лестницу. По-всякому ее разбирал, собирал, укорачивал, нифига. Положение здесь очень неудобное. Пришлось забить колышек. Он забил. Это единственное положение, при котором можно поставить лестницу. Плюс еще одновременно вылетает утеплитель. Я его поднимаю, ставлю лестницу, опять он вылетает. В общем, надо быстрее натягивать мембрану. Поехали. В общем, налепил а, на скобы в некоторых местах и закрепил. А потом по этим скобам пойдет... Я креплю скобы именно в то место, куда пойдет а, дальше рейка, получается, наша контрабрешетка. А, вот. Сейчас а, нужно пройти стык. Вон внизу нам... Также нашим скотчем специальным клейкой лентой. Доски быстро заканчиваются. А, ну, <смех> уже старые доски начинаю использовать. Вот, их пропитываю и а, пускаю, получается, сюда на обрешетку. Вот здесь можно их даже отличить. Видите, более свежие, более не свежие. Все пускаем в дело, как говорится. Все. Дорогие друзья, давайте немножко отвлечемся. А ни для кого не секрет, что сейчас идут огромные везде скидки, потому что сейчас идет Черная Пятница. А на Мегамаркете Черная Пятница продлится аж до 30 ноября. Нельзя терять такую возможность, здесь можно купить то, что вы давно откладывали. Например, технику, смартфоны, товары для детей, в общем, все что угодно. Ведь там сейчас идут скидки и кэшбэки до 70%. Позаботьтесь о подарках на Новый год заранее. Я вот уже выбрал себе все то, что хочу купить, и положил все это в корзину. Это две зимние куртки для себя и для Леры, обувь, разный ручной инструмент для того, чтобы продолжать строить наш дом. А скоро новогодние праздники, и лучше я это все сейчас куплю, а не буду потом в декабре бегать по магазинам и стоять в очередях. И, кстати, по моему промокоду Мегамаркет дарит 1000 рублей для новых пользователей а, при покупке от 3000 рублей. Поэтому, кто хочет сэкономить и не переплачивать новогодние праздники, переходите по ссылке в описании. Так темно, но сейчас утро. Хотя такая вот темень стоит. Доктор пришел опять на поводке, потом я его отпустила побегать. Сегодня мы поедем в лес, а в другой, вот в этот. В тот раз мы ходили в ту сторону. 
Вот, и посмотрим. В общем, сегодня я планирую подольше погулять, потому что лошадям нужна, еще раз повторю, физическая подготовка. Мне тоже нужно восстановление как моральное, так и физическое. Вот. Кроме как, и кроме как я, больше никто этих лошадей и вот этот молодняк приучить к этому не сможет. Нужно это делать. Вот. Ну, доктор хорошо, он пока молодой, всадника нету у него. На диковинке приходится голову вниз и тащить мою попу. Нельзя делать ничего без команды. А доктор бегает, что-то там ест. Пошли. Господи, помилуй. Смотрите, что творит. Ну, это, это он специально там ничего не было. Он просто вот так напугал диковинку. Просто засранец. Что уж говорить, запах здесь просто. Просто великолепный. Просто нереальный запах. Свежайший. И очень красиво, естественно. одна дорога не знаю куда эта дорога ведет но как надо узнавать в лесу везде спуски, потому что наша деревня находится 150 метров над уровнем моря. Она находится очень высоко, поэтому в, общем, в лесу очень часто происходит спуск. Кто спросит, не боюсь ли я так ездить? Ну, конечно, присутствует какая-то тревожность, особенно, знаете, одному в лес выезжать. Вот. Но я человек привыкший. Я говорю, я работала когда в охотничьем хозяйстве. Деваться мне было некуда, я выходила в лес одна, пока волонтеры не начали приходить, пока дочка у хозяйки не начала со мной потихоньку выезжать, Саша приезжал. Вот. Что самое главное, это чтобы лошадь была приучена к лесу, понимаете, при столкновении с дикими животными или с машинами, чтобы она вела себя адекватно, потому что в поле можно куда-то убежать, а в лесу, видите, куда здесь убежать, здесь только глаза все в уголок. Вот, а чтобы лошадь понимала, что это такое, необходимо выезжать. Другого нет варианта. Вот и все. Доктор опять пропал. Я его вообще не вижу. Он, он бежит. Странец, я уж хотела прятаться. Ржет. А куда ты ушел-то? Уруругу. Ты куда ушел-то? Без нас. Вот посмотрим, куда дорога ведет. Пошли, пошли вперед. Иди. Иди. Иди, доктор. Доктор, иди! Интересно такой, встал поперек. Так, тут какая-то опять дорога. Я поняла, где мы, эта дорога, где мы гуляем с августом. Там деревня, все. Мы тогда идем вот в эту сторону. И туда вот поскачем и обратно, и все. В общем, все, я поняла, как я поняла, где я нахожусь. Саша мне скачал приложение. Вот, потому что он за меня переживает. И я, видите, какая дофига смелая, в кавычках, конечно же. Вот. Он переживает, потому что это настоящий лес. Он называется она вообще Арийская тайга. Называется. Я тут хожу. Я посмотрела, где мы находимся, и точку, где мы поставили, где наш участок. И поняла, что я около деревни. Все, я теперь вообще поняла, дофига чего. Где я там езжу, что куда идет, я все поняла. Теперь по новой дороге вот 
Еще дальше поедем. Видите, какая красная. Это кобыла. Из меня выжила просто все соки. Я не знаю, откуда у нее вообще селенки. Вчера она работала. И вообще работает как бы 2-3 раза. Так, машина едет. Надеюсь, не сюда. Два-три раза в неделю работает. Доктор! В общем, я устала. Доктора я поймала. Вот он. Идет на веревке. Я устала. Но мне все очень понравилось. На диковинку надо воспитывать. И к тому же еще ко всему ей надо менять железо. Она очень сильная кобыла. Я всем напомню, что лошади у меня даже овес не едят. А я как бы прям тяжело с ней справляюсь. Но она сильная. Вот. вот животные, лошади очень умные. Им не составляет вообще труда никакого понять, где они находятся. И по ветру как-то носом унюхать, в общем. Так что все. Слева мы приехали. Прямо а там наш дом. Справа дорога уходит на выезд из деревни. Вот, куда мы сейчас пойдем, наверное, прямо. И, ну, в общем, далеко не будем ходить. Остановилась. Ладно, зато гулять хочет. Ладно, хочет гулять. Все, лошади на базе. Я уставшая очень сильно. Марика с собой не взяли, он плачет практически. Теперь надо будет попить чаю, брать на вас. Деревья облетают. Все, я вообще, вообще просто без сил. Фух. Дорогие друзья, у нас э, чрезвычайное происшествие. В общем, у нас сейчас ветер 30 градусов в секунду. А мне скинули фотку, то, что у нас забор упал. В общем, наш деревянный, покрашенный, хороший забор упал. Столбы стоят, а часть, получается, забора упала. То есть столбы не сломала. Там кто писал, что сломает столбы, нет, вот упали доски, скорее всего, из-за моей глупости небольшой, то, что я э, забыл гвозди пробить. Столько планировал пробить гвозди по этим доскам, короче, чтобы к столбам закрепить. Так и не пробил. Вот, походу, э, саморезы лопнули от нагрузки, и доски попадали. Обидно, очень обидно. Вот сейчас еду. Три, сейчас еще темнеет, придется в темноте там возиться. Света нету, ничего нету. Вот сегодня... А, еще то приключение. Уже через час будет темно. Ну а что делать? Едем. О, жесть тут какая-то, походу, была. Все саморезы выдернула. Смотрите. Столбы на месте стоят, просто пролет не выдержал. Он доски подрывало. Самое слабое место получается нашего забора. Остальное вообще никак, ничего. А эта часть вот у нас серьезно пострадала. Да? Ага. Там вон на доме вообще крыша снесло. Конечно, тут даже, смотрите, ну 2 сантиметра, ну сколько, ну тут 3 сантиметра. Как вон они обломались вообще, вон, сломанные саморезы идут. Ладно, будем сейчас чинить быстренько, как сможем. Но это жесть, конечно. А если бы лошади убежали или еще что произошло? Снег идет еще. Ужас. Наверное, надо лучше сперва гвоздями все пробить, чтобы другие, другой забор не улетел. Дорогие друзья, справился, в общем, с забором. 
покупал, слава богу, немного, как я говорил, саморезы отлетели, ладно, пришел сосед, спасибо ему за помощь, помог поднять эти 6 метровые доски, ну не все, мы а где-то чуть, чуть больше половины забора подняли, вот, я имею в виду высоту, а дальше там доски нужно разбирать, уже темно, вообще ничего не видно. Ну, основное закрыл. Просто, если, не дай бог, сейчас вот таким ветром я здесь ночевать не могу, мне здесь негде спать, я просто здесь заболею, замерзну и так далее. Чтобы, если вдруг, не дай бог, лошади убегут или еще что-то произойдет, вот, забор будет закрыт. Собака там, лошади... В общем, и так далее. Но ну, будем следить. Придется просыпаться ночью, время от времени, и смотреть на камеры. Все ли в порядке, не сломался ли Лада. Вот. Ну, и все. В этом духе. Так что, вот такие дела. А наступит утро, все увидите. Ну, а я с, небольшим, с небольшой печалью, так сказать. Ну, всякое бывает, что поделать. Это деревня, <смех> строили все на скорую руку, все не успеваешь, за всем уследить что-то забываешь, вот забыл про гвозди, и вот тебе результат. Ты говорит, слава богу, что не весь забор упал тут, тут а, еще всю ночь будет дуть такой сильный ветер, и что будет дальше, непонятно. Вот, узнаем об этом, мы узнаем об этом завтра, переживая всю ночь, а вы узнаете об этом уже скоро. Ну, а я поехал домой. Забор я вчера заколотил. Вроде так же все и осталось. Других проблем не наблюдаю. Хорошая новость, что забор дальше не упал. Потому что ветер вчера продолжался, я уезжал, но я все на гвозди пробил. Я очень переживал за дом, хоть и знал, что я делал его ну, качественно, надежно, но все равно переживал, потому что все-таки он не обшитый. Если бы он был обшитый USB, то вообще бы никаких проблем не было. Здесь мы все перекрыли. Получается, весь фронтон закрытый у нас. Далее. Осталась вот эта только часть стены закрыть. Сейчас мы к ней доберемся еще, потому что мы будем закрывать. Этот фронтон мы тоже... Этот фронтон тоже перекрыт полностью. Все. Даже окно. Умудрился сделать все правильно и закрыть окно. Почему я вот здесь не закрыл? Ну вот честно, я себя очень сильно корю. Почему я не закрыл эти окна? Потом нужно просто вырезаешь мембрану и вставляешь туда окно. Но я пошел самым трудным путем. Теперь мне надо это дело отдельно, все это дело перекрывать, перезакрывать. Ой, ладно, напоследок я сделал что-то правильно. Ну ладно, что, придется тут все перекрыть. Теперь кусками какими-то. Надо. В общем, фронтон идеально закрыли. И эту часть тоже закрыли, потому что у нас с этой стороны дует ветер, и дождь тоже с этой стороны идет без остановки. Вот, и закрыли, в общем, эту часть мы тоже. Еще нужно будет добавить потом, получается, вот эти для вент зазора палки, для обшивки, получается, USB. Но это мы позже, когда будем USB обшивать, уже добавим. Сейчас главное закрыть вот это окно, тоже нужно будет закрыть, чтобы через окно... Дождь, снег, дождь, сейчас пойдут снега, дожди, в общем, не попадали. Вот. И здесь вот дверь надо чуть ниже тоже перекрыть, чтобы тоже, в общем, не было влаги, такого попадения влаги сюда. И окно наверху тоже нужно будет перекрыть. Почему здесь тоже я наверху окно не закрыл? Ну, не знаю, вот честно, не знаю, почему я так сделал. Думал, что окна быстрее поставлю. В общем, это очень важно перекрывать все это дело сразу, потому что потом, не знаю, будет расхлябываться ветром, еще что-то, а тут целое полотно, целый лист, он как бы будет нормально все это дело закрывать. Вот. Такие дела. Сейчас будем утеплять вот эту вот последнюю часть, и можно заниматься уже внутренним утеплением. Ну, закроем все вот эти отверстия внутренним утеплением, и электричество нужно срочно проводить, потому что у нас на участке стало очень-очень темно, уже в 5 часов темнеет, и ничего просто не видно. Всякие времянки, которые у меня здесь раскиданы, ну, это не очень удобно. Надо нормальный кабель уже вести в дом, и кое-где, чтобы свет уже в доме работать, ярко светло было. Разберемся, да? Так вот, 
у нас идет утепление. Сейчас стену это надо бы сделать. Продолжаем последний наш кусок гидроветрозащиты, тоже от компании Техно Николь. Альфа 150. Ну вот. Так что сейчас мы ее натянем. И все, и дом наш по контуру будет закрыт. Поехали. В одиночку, конечно, на, на, натягивает еще та задача, но я уже наловчился. Нет ничего невозможного. Все. Отпускаем. Хотел тут с вами еще одни моменты поделиться. Смотрите, какой я сделал молоток с такими засечками. Был старый, старый молоток, в итоге болгарочкой сделал такие засечки. Очень удобно с ним теперь работать, потому что бьешь по гвоздю, соскальзывает гвоздь частенько, и очень много ударов приходится носить. А тут один удар сделал, он сразу зацепляется за шляпку гвоздя, и сразу гвоздь входит. Несколько ударов и готово. Почти как кровельный молоток получился, но очень удобно так работать, мне нравится. И металл советский нормальный. В общем, держит крепко удары. Уже сколько бью, вроде пока засечки еще на месте. Вот так вот выглядит сейчас дом. Снаружи он полностью, в общем, зашит. Сейчас мы заказываем окна, поставим окна. Насчет двери пока не знаю. И Саша сказал, что э, или он ну, как, каким-то материалом покроет. И, в общем-то, все. Будем заниматься уже... А, ну вот сейчас он еще полы утеплит и покроет там тоже пленкой. Все, постелим пол. И все. Окна, считай. Ну, наверное, уже через неделю можем, э, получается, внутри этого дома переодеваться. Вот. Я уберу весь мусор с участка, под который я всем показываю. Вот он везде валяется, строительный мусор, валяются какие-то бутылки, какие-то банки. Вот видите, там вот какие-то шметки утеплитель. Я должна буду ходить. И вот это вот все, вот видите, вот всякие коробочки используем все. Вот это вот все мне надо по мешкам и выбрасывать. У нас же здесь будка получается в доме. А здесь второй этаж, и честно, тут на втором этаже просто набросано всякое. Всякая всячина, в общем, для стройки и одежда какая-то мусорная, я не знаю. Вот вход у Ланы, тоже обувь, в общем, строительная. И вот здесь у нас Марик, в общем, когда плохая погода и уже холодно. Тут у Ланы в будке даже вон, колеса, что только нету. А сама Лана ей не холодно, она вон, ну, тут вот, в общем, отдыхает. Вот такое использование собачьей будки. Все идет дождик, в общем, небольшой. Саша все заканчивает, закрывает окна. Все. Скоро уже окна поставим. Свет проведем. Ну, свет есть, все у нас же на участке камеры работает. Имеется в виду в дом свет, Саша сказал, будет проводить. Вот, тянуть как-то вот так по, по столбам. Ничего. Ничего. Окна. С этого окна, видать, вообще так конечно. Ну, специально прозрачное ставил. А, там лошади бочку толкают, походу, опять. Mm -hmm. Нет? А что там? Может, ладно, толкает. Окна закрываем, представляете? Уже надо окна ставить. Наверху там закрыто, да, одно окно? Наверху, да, вот эти два осталось только. Нет, а, а там тоже. наверху. А дверь, через дверь же тоже птички, да, пройдут? Да. Птички, короче, залетают и делают тут свой домик. Офигели да, совсем. Да, да. Ну, они вон еще тут пройдут, вон щель, видишь, поверху идут. А -а -а. Надо ее тоже закрывать досками. Не заказывай доски. Ну, уже они в темноте. А тут. вот этим пакетом нельзя, что ли, закрыть окно? Допустим, наверху маленькое окошечко. Можно, да. Да, вот. А в темноте они вряд ли будут там что-то уже грызть, потому что будет темно, ничего не видно. Они же, видите, в темноте нормально. 
А вот когда светло, им хочется вот теребить мою мембрану. Санек злится из-за этого. Ну а чё, блин? Только старая, они все дырявые теперь там. Шесть какая-то вообще. Фикель, что ли? Мы сейчас стоим в спальне. Угу. Это вроде так нормальная комната, да? Ну, вроде мы в такой комнате сейчас живем. Так думаешь, блин, что-то оказалось право маленькие, а так вроде неплохо. Второй этаж. Кто еще удовольствие тут говорится? Вот это кухня, если что, я вам скажу. В кухне два окна вообще. Одно окно вот такое, выход на соседский туалет. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Так, ну мы не знали, что там будет туалет. Шучу, конечно. Так, а это выход на огородик. У меня, ребят, такой план. В общем, чтобы, получается, вот туда чуть-чуть, или вот, вот прям вот сюда вот, такой линии посадить яблони. Только не крупные, а карликовые. Чтобы, понимаете, вот так с окошечка смотришь. И, в общем, тут такой яблоневый сад. Понимаете? Ну, может, груши еще. Ну, вот тут вот, видите, сколько здесь места. Это же все уберется. Вот. До колодца, тем более, места полно. Я считаю, что для карликовых деревьев здесь два ряда вот так вот точно хватит. То есть один ряд вот так. Ой, ой, ой. Второй ряд вот тут вот. Можно же у колодца-то сажать? Ну, не прям рядом. Ну, все. Что хочу сказать? Всем пока. Да, ведь? Мы замерзли на самом деле. Быстрее бы здесь все закрыть, потому что. Вот, видите, прямо шпар идет, то есть работа тяжело, холодно, и куда-то пойти погреться некуда. Выпиваешь там чай, еще что-то хватает, ну, совсем не намного. Вот, поэтому надо скорее ставить окна, вот, скорее делать пол. Вот, и все. По секрету скажу, что у нас пришла печка, надо ее забрать. Мы заказали какую-то печку крутую, вот, то есть... Ну, естественно, отопление у нас будет и еще печка. Вот. Короче, обо всем в следующем видео. Смотрите, заходите. Всем пока.